നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണം അൻപതോളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് രാജ്യത്താകെ പ്രതിഷേധം പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇന്ന് കാര്യവട്ടത്ത് സഞ്ജു കളിക്കുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കി മലയാളികൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ തീപിടുത്തത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണം അനന്ത്ഗഞ്ചിലെ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി അഗ്നി ചേരുന്നു അഗ്നിയ എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ജിഫി ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് റാണി ചാൻസി റോഡിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സ്കൂൾ ബാഗ് ഫാക്ടറിയിലാണ് തീ പടർന്നു പിടിച്ചത് തീപിടുത്തത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മരണപ്പെടുകയും അൻപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീപിടുത്തം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം പിന്നീട് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതിനാൾ തീപിടുത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഉന്നാവിൽ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് നടക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ഭാട്ടാൻകേടയിലെ വീട്ടിലാണ് ചടങ്ങുകൾ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഡൽഹി സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് അതേസമയം സംഭവത്തിൽ രാജ്യമാകമാനം പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് പുള്ളിപ്പാറ വനത്തിനടുത്ത് യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു കോഴിക്കോട് ഇന്ദിരാനഗറിലുള്ള റഷീദാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ തോക്ക് പൊട്ടിയെന്നാണ് സൂചന കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ റഷീദിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗവും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അമ്മയുടെ ശ്രമം അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവും നടൻ സിദ്ദിഖും ഷെയ്നുമായി ചർച്ച നടത്തി ഫെഫ്ക പ്രതിനിധികളുമായും ഷെയ്ൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും വിശദാംശങ്ങളുമായി ജിഷ ബാലൻ ചേരുന്നു ജിഷ ഷെയ്നുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ ജിഫി അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവുമായി നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് നടൻ സിദ്ദിഖിന്റെ ആലുവയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചർച്ച നടന്നത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉല്ലാസം വെയിൽ കുർബാനി എന്നീ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഷെയ്ൻ നിഗം അമ്മ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് ഫെക്ത ഫെഫ്ക നേതൃത്വമായി അമ്മ ഭാരവിക ഭാരവാഹികൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ചർച്ച നടത്തും എന്നാൽ വെയിൽ സിനിമയ്ക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ ഡേറ്റാണ് വേണ്ട എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് ജിഫി ജിഷയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും ആദ്യ മത്സരം വിജയിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മലയാളി താരം സഞ്ജു വി സാംസണാണ് ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നത് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി സ്പോർട്സ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്താണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ജിഫി വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻ ബിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം നടക്കുക കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയം വേദിയാവുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യാന്തര മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ എന്ന കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കാവുന്ന ഒരു ടീമാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അവരുടെ പ്രകടനം അത്തരത്തിലാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മലയാളി താരം സഞ്ജു വി സാംസൺ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു വി സാംസണ് ടീമിൽ ഇടനേടാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ സഞ്ജുവിൻ്റെ 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 ഭാഗ്യ പിച്ചും കൂടിയാണ് കാര്യവട്ട സ്റ്റേഡിയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ ടീമിനെതിരെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് റൺസ് നേടിയതും ഇവിടെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ടീമിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഇന്ത്യ ടീമിൻ്റെ ഘടനയിൽ സഞ്ജുവിനെ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നത് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം ജിഫി ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണം